मूवी का स्टार 2257 एडी प्रेंटिस टाउन से होता है ह्यूमंस अब अर्थ पे नहीं बल्कि एक न्यू वर्ल्ड में रहते हैं। वहाँ मैन को नॉइस नामी एक मसला होता है जिसकी वजह से वो एक दूसरे की थॉट सुन और देख सकते हैं। मैन के हेड से एक वेव सी निकलती है जिसकी वजह से उनके माइंड की थॉट नेक्स्ट पर्सन को सुनाई तो देती ही है साथ ही नजर भी आती है अब ये कुछ के लिए खतरनाक भी हो सकता है और कुछ के लिए सेफ भी कैसे अब आप खुद ही देखें कि एक इंसान आपके दिमाग की हर थॉट को सुन सकता है आप उसके बारे में या किसी चीज के बारे में जो अच्छा या बुरा सोच रहे हैं वो दूसरे इंसान को पता चल जाएगा इस तरह वहाँ किसी को किसी से खतरा तो नहीं होता क्योंकि उन्हें अगले इंसान की गलत इंटेंशन पहले से ही पता चल जाती है लेकिन ये सुनने में ही कितना खौफनाक है की अब आपके माइंड में भी आपकी थिंकिंग सेफ नहीं है विलेज में सब मेल्स ही होते हैं कोई फीमेल नहीं होती जो कि थोड़ा वेयर्ड है टॉट नामी लड़का जंगल में अपने डॉग मंशे के साथ गुजर रहा होता है तभी वहाँ एरन नामी प्रीचर आ जाता है टॉट बहुत कोशिश करता है कि वो एरन के बारे में कुछ गलत ना सोचे इसीलिए वो और चीजों के बारे में सोचने लग जाता है मगर फिर भी वो सोच ही लेता है कि अब उन्हें एक प्रीचर की क्या जरूरत है जबकि इस न्यू वर्ल्ड में कोई भी चर्च नहीं जाता इस पर एरन गुस्सा हो जाता है और टॉट पे हाथ भी उठा देता है विलेज में टॉट को मेयर डेविड प्रेंटिस का बेटा डेवी बुली करता है जिस पर टॉट अपनी थॉट्स की मदद से एक बड़ा सा स्नेक निकाल कर डेविड को डरा देता है दोनों के बीच में लड़ाई शुरू होने ही लगती है कि वहाँ मेयर डेविड आ जाता है टॉट उसे देख के रुकता तो है मगर अपने नाम लेते हुए अपनी थॉट को भी हाइड करने लग जाता है टॉट के इस तरीके ऐसी अपनी थॉट को हाइड करने आरोप डेविड उससे इम्प्रेस होता है और उसकी तारीफ भी करता है टॉट जब घर वापस आता है तो खाने के दौरान उसका अडोप्टिव फादर बेन और किलियन डॉट के थॉट्स पढ़ लेते हैं जिनमें मेयर डॉट की तारीफ कर रहा होता है जिस पर वो दोनों डॉट को समझाते हैं कि मेयर एक अच्छा इंसान नहीं है ना ही उनका दोस्त है सीन्स एक स्पेस पे शिफ्ट होते हैं जिनमें कुछ लोग न्यू वर्ल्ड की तरफ जा रहे होते हैं अगर प्लान के पास जाने पर टेम्परेचर बढ़ने की वजह ऐसी स्पेस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है डॉट फील्ड में काम कर रहा होता है कि तभी उसे बार्न से थीफ निकलता हुआ नजर आता है टॉट उसका पीछा करता है मगर थीफ बहुत तेजी से भागता उसकी नजरों से बच निकलता है टॉट को थीफ तो नहीं मिलता है मगर वहाँ तबाह हुई स्पेस देखने को मिलती है टॉट फॉरन विलेज मेयर को इस बारे में बताने जाता है मगर रास्ते में उसके इतना कंट्रोल करने के बाद भी लोग उसकी थॉट सुन लेते हैं और पूरे विलेज को स्पेस का पता चल जाता है जिस पर वो सब टॉट का पीछा करते मेयर के घर तक पहुंच जाते हैं मेयर फॉरन अपने आदमियों के साथ स्पेसशिप देखने और सर्वाइवर्स को पकड़ने निकलता है मेयर और उसके आदमियों से पहले टॉट को सर्वाइवर नजर आ जाती है जो कि एक लड़की होती है टॉट उसे देख के खुश भी होता है और थोड़ा डर भी रहा होता है क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में पहले कभी भी किसी लड़की को नहीं देखा था इससे पहले की टॉट होश संभाल के उस लड़की ऐसी कोई बात करता मेयर और उसके लोग लड़की को पकड़ने वहाँ आ जाते हैं वो लड़की उनसे बच के भाग रही होती है कि मेयर अपनी थॉट से एक सर्कल बना के उसे कैप्चर कर लेता है जिसके बाद मेयर उस लड़की को इन्वेस्टिगेशन के लिए अपने साथ विलेज ले आता है वॉयला के मेयर से पूछने पर मेयर उसे बताता है कि उनकी नेटिव एलियन से वॉर हुई थी जिसमें उन्होंने अपनी विलेज की सब वुमन को खो दिया अब इस टाउन में बस मेल्स ही रहते हैं साथ ही वॉयला को ये भी पता चलता है की नॉइस का अफेक्ट सिर्फ मेल्स पे ही है वेमेन पर उसका कोई असर नहीं है इसीलिए वॉयला की थॉट सबसे सेफ हैं। मेन में से भी कुछ हैं जो अपनी पावर्स का अच्छे से यूज कर सकते हैं और उन्हें अच्छे से हाइड भी कर सकते हैं मगर ये हर किसी के बस की बात नहीं है इसके लिए बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है मेयर डेवी को वॉयला पे नजर रखने का बोल के बाहर आ जाता है तभी डेवी वॉयला का बैग सर्च करते हुए एक डिवाइस निकालता है जिसे सही ऐसी यूज न करने आरोप वहाँ फायरिंग शुरू हो जाती है और घर में जगह जगह होल्स हो जाते हैं देवी डर जाता है और इसी बात का फायदा उठा के वॉयला वहाँ से भाग निकलती है मेयर अपने आदमियों के साथ उसे ढूंढने निकल जाता है टॉट मेयर के घर के अंदर जाके वॉयला का बैग उठा लेता है घर आने पर टॉट को पता चलता है कि वॉयला उसी के बाण में छुपी हुई है टॉट उसे वही छुपे रहने का बोल के पेन की बात सुनने बाहर चला जाता है टॉट बहुत एफर्ट करते हुए उनसे अपनी थॉट को छुपा रहा होता है की तभी मेयर का आदमी वॉयला को ढूंढने वहाँ 
आ जाता है जिसे तौर पे शक हो जाता है मगर बेन उसे वहाँ से भेज देता है जिसके फौरन बाद बेन और किलियन बाइंड में जाके उस लड़की को देखते हैं। वो दोनों तो चाहते हैं कि वॉयला को मेयर के हवाले कर दिया जाए मगर टॉड वॉयला की मदद करना चाहता है ये देख के बेन उसे एक विलेज फायर ब्रांच का बताता है उसके हिसाब ऐसी वॉयला वहाँ सेफ रह सकती है पहले तो टॉड हैरान हो जाता है क्यूँकी उसे यही बताया गया था की इस विलेज के अलावा इस वर्ल्ड में और कोई सेफ जगह नहीं है और आज तक जो भी वहाँ गया है जिंदा वापस नहीं आया है मगर वॉयला को सेफ रखने के लिए वो वहाँ भी जाने को तैयार हो जाता है बेन टॉड को फॉरेन निकलने को कहता है साथ ही वो टॉड को उसकी मदर की डायरी देता है इससे पहले कि टॉड वॉयला को लेके वहाँ से निकलता मेयर अपने आदमियों के साथ वहाँ पहुँच जाता है ये देख कर वॉयला बारन में पड़ी बाइक को रेडी करके अपना बैग पकड़ लेती है मेयर को रोकते हुए किलियन जख्मी हो जाता है वॉयला बाइक पे वहाँ ऐसी भाग निकलती है और टॉड भी बेन के कहने पे उसके पीछे हॉर्स पे निकल जाता है मेयर के लोगों से बचते हुए वो दोनों हाइट से छलांग लगा देते हैं जिस पर टॉड का हॉर्स जख्मी हो जाता है और टॉड उसे और टॉर्चर से बचाने के लिए मार देता है यहाँ मेयर को बेन की थॉट से पता चल जाता है कि टॉड और वॉयला फायर ब्रांच जा रहे हैं जिस पर वो बेन को हॉस्टेज बनाए अपने साथ उनके पीछे निकल जाता है टॉड मंचे और वॉयला आगे बढ़ते है टॉड पानी में जाके हंट करता है जिसके बाद वो दोनों खाना खाते हैं रात बारिश की वजह से ये दोनों एक जगह स्टे करते हैं वहाँ वॉयला टॉड को अपने बारे में सब बताती है कि उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है वो इस वर्ल्ड में आने से पहले ही स्पेसशिप में मर गए थे उसे इस वर्ल्ड के बारे में जो उम्मीदें दी गई थी कि यहाँ आके उसे एक न्यू होम मिलेगा यहाँ कुछ भी वैसा नहीं है टॉड वॉयला को ऐसे इमोशनल देख के उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है मगर वॉयला की तरफ से ऐसा कोई भी रिस्पांस ना आने पर अपनी थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए उससे दूर जाके बैठ जाता है नेक्स्ट डे आगे बढ़ने पर ये लोग नेटिव एलियंस के एरिया पहुंचते हैं, जहां एक एलियन टॉड पे अटैक कर देता है टॉड उसे बचते हुए अपनी नाइफ ऐसी उसका हाथ काट देता है मगर उस एलियन को मजीद जख्मी करने ऐसी उसे वॉयला रोक देती है जिस पर एलियन वहाँ से चला जाता है वॉयला इस बात पे थोड़ा हैरान होती है क्योंकि मेयर और टॉड के हिसाब से इन्होंने प्रिंटेस टाउन के सब फीमेल्स को मारा था मगर अभी तो एलियन ने वॉयला की जगह टॉड पे अटैक किया है टॉड उसकी कोई भी बात नहीं सुनता है क्योंकि उसके लिए तो ये एलियंस उसकी मदर के कातिल है आगे बढ़ने आरोप ये दोनों फाइनली फायर ब्रांच पहुँच जाते हैं टॉर्ड वहाँ बच्चों वुमेन सब को देख के बहुत हैरान होता है क्यूँकी उसे आज तक इस तरह का कभी नहीं बताया गया था ना ही ये बताया गया था कि इस न्यू वर्ल्ड में कोई वुमेन एग्जिस्ट भी करती है उससे हैरानी की बात तो ये होती है कि उस विलेज की मेयर भी एक फीमेल है टॉड और वॉयला के ये बताने पे कि वो दोनों प्रिंटेस टाउन से आए हैं मेयर टॉड को टाई अप करके अपने घर के बाहर बैठा देती है और वॉयला को बात करने अंदर ले जाती है तभी वहाँ कुछ लोग आकर टॉड को धमका रहे होते हैं जिन्हें मेयर बाहर आकर वहाँ ऐसी जाने को कहती है और टॉड और वॉयला को अपना गेस्ट बना लेती है मेयर वॉयला को बताती है कि हेवन इस वर्ल्ड की पहली सेटलमेंट है उसे वहाँ जाकर देखना चाहिए हो सकता है कि उसकी शिप वहीं आए जिस पे वॉयला कहती है कि वो कल ही वहाँ के लिए निकल जाएगी टॉड को नींद नहीं आ रही होती है जिस पर वो अपनी मदर की डायरी लेकर वॉयला के पास आता है वो वॉयला को बताता है की उसे पढ़ना नहीं आता जिस पर वॉयला उसे डायरी पढ़ के सुनाती है डायरी ऐसी टॉट पे रिवील होता है की उसकी मदर और उनके विलेज की बाकी लेडीज को नेटिव एलियंस ने नहीं बल्कि डेविड ने मारा था विमेन की नॉइस ना होने की वजह से डेविड उनसे डरने लग गया था और अपने इस डर को खत्म करने के लिए उसने अपने साथ बाकी लोगों को मैनिपुलेट किया और सब विमेन को मार दिया जो बच गई वो फायर ब्रांच में आके रहना शुरू हो गयी उनके साथ वो मेल्स रहते हैं जो दिल के अच्छे है और डेविड ऐसी एग्री नहीं करते डॉट को ये सब सोच के बहुत गुस्सा आता है और उसका दिल करता है कि वो बस डेविड को चांद से मार दे क्योंकि सिर्फ डेविड की वजह से वो अपनी माँ के प्यार से महरूम रहा और उसे यही लगता रहा कि उसकी मदर को एलियंस ने मारा है दूसरी तरफ डेविड अपने आदमियों के साथ फायर ब्रांच पहुँच जाता है फायर ब्रांच की मेयर और विलेजर्स को उनकी नॉइस की वजह से उनके आने का पता चल जाता है जिस पर वो सब फॉरन वेपन निकाल के उनसे फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं वहाँ पहुँच के डेविड अपनी मेंटल पार्क का यूज करते हुए फायर 
के सब लोगों को सरेंडर करने पे मजबूर कर देता है टॉड पॉयला को बचाने जाता है तो देखता है कि उसने खुद को बचाने के लिए उस पर अटैक करने वाले आदमी को वहाँ बांध दिया हुआ है और खुद वहाँ से भागने की तैयारी कर रही है टॉड और पॉयला के बाहर निकलने आरोप उन्हें एरन देख लेता है जिससे बचते हुए वो दोनों एक शेड में जाके छुप जाते हैं एरन उनके पीछे आने लगता है तो वहाँ पर छुपी हुई लेडी एरन पे फायरिंग करके उसे अंदर आने से रोक देती है डेविड पेन को टॉड के पास भेज के वॉयला को लाने का कहता है टॉड उसे बहुत गुस्सा होता है क्योंकि पेन ने कभी भी उसे ये सच नहीं बताया ये देख के पेन टॉड को खुश करने के लिए उन दोनों को वहाँ ऐसी भगा देता है खुद वो वॉयला की पिक्चर अपने माइंड में बनाया बाहर आता है जिससे डेविड बहुत खुश होता है मगर उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती है यहाँ टॉड और वॉयला के पीछे एरन पर जाता है जिसे बचते हुए वो दोनों रिवर के पास एक बोट का यूज कर रहे होते हैं मगर एरन हॉर्स पे ही उनके पीछे रिवर में भी आ जाता है एरन बोट के पास आ जाता है एक तरफ एरन वॉयला को पानी में खींच रहा होता है और दूसरी तरफ टॉड उसे बचाने की कोशिश कर रहा होता है तभी बोट उलट जाती है टॉड वॉयला को बचा के बोट के पास लाता है तो देखता है कि एरन ने उसका डॉग पकड़ लिया है इससे पहले कि टॉड एरन से अपने डॉग को बचाता एरन उसे मार देता है टॉड इसकी वजह से बहुत उदास हो जाता है वॉयला उसकी नॉइस सुन के उसे काम डाउन करने में हेल्प करती है जिसके बाद आगे बढ़ने पर उन्हें तबाह हुई एक और स्पेस मिलती है वॉयला जब अंदर जाके अपने लोगो को मैसेज देने की कोशिश करती है तो एंटेना खराब होने की वजह ऐसी नहीं कर पाती जिस पर टॉड अपनी हीरोइन को इम्प्रेस करने के लिए पत्थरों का खिलाड़ी बनते हुए शिप के ऊपर चढ़ते हुए एंटेना तक पहुंचता है और उसे सही करता है लेकिन अब कोई काम इतनी आसानी से तो होना नहीं है वॉयला मैसेज करने ही वाली होती है कि एरन आ जाता है जो वॉयला को बहुत मारता है और मैसेज नहीं करने दे रहा होता तभी वॉयला अपनी पॉकेट ऐसी एक डिवाइस निकालती है जिसकी मदद ऐसी वो एरन को आग लगा देती है जिसके फौरन बाद वो अपनी शिप को भी मैसेज भेज देती है तीन स्टॉट पे शिफ्ट होते हैं जिसे डेविड पेन को मारने की धमकी देते हुए ब्लैकमेल कर रहा होता है ताकि टॉड कमजोर पड़ के उसे वॉयला का बता दे टॉड जब उसे कुछ नहीं बताता है तो डेविड पेन को फायर करके जख्मी कर देता है टॉड की अब पस हो जाती है उसे तो पहले ही डेविड पे बहुत गुस्सा होता है लेकिन अब तो डेविड ने हद ही कर दी है टॉड डेविड पे अटैक कर देता है टॉड नाइफ ऐसी डेविड को जख्मी करता है मगर डेविड उसे दूर फेंक के उस पे गन पकड़ के अटैक करने लगता है तो टॉड उसे बच के भागना शुरू हो जाता है लेकिन डेविड उसे जख्मी कर देता है टॉड डेविड से बचते छुप जाता है मगर डेविड उसे ढूंढ निकालता है टॉड डेविड से बचते स्पेसशिप के पास जा पहुंचता है जहां टॉड अपनी नॉइस की मदद से अपनी मदर और उन सब औरतों को डेविड के सामने ला खड़ा कर देता है जिन्हें डेविड ने और उसके आदमियों ने मारा था डेविड बहुत डर जाता है इसी बात का फायदा वहाँ पहुँच के वॉयला उठाती है और उस पर अटैक करती है और डेविड को स्पेसशिप में से नीचे फेंक के मार देती है टॉड जख्मी होने की वजह से बेहोश हो जाता है वॉयला का मैसेज मिलने पर स्पेसशिप भी आ जाती है जिसे देखकर डेवी और बाकी लोग वहां से भाग निकलते हैं होश में आने पर टॉड खुद को वॉयला की शिप में पाता है जहाँ उसका ट्रीटमेंट चल रहा होता है वॉयला टॉड को बताती है की वो और उसकी स्पेस के बाकी लोग अब यही रहेंगे ये सुन के टॉड बहुत खुश हो जाता है वॉयला उसे बाकी लोगों से मिलवाने बाहर ले जाती है और यही मूवी एंड हो जाती है